கடந்து போறது தானே வாழ்க்கை வணக்கம் நண்பர்களே சிறப்பு நேர்காணல் நிகழ்ச்சிக்கு வரவேற்கிறோம் இன்றைய சிறப்பு விருந்தினர் மத்திய நிதித்துறை அமைச்சர் திருமுகு நிர்மலா சீதாராமன் அவர்கள் வணக்கம் வணக்கம் குறிப்பா இந்திய மாணவர்கள் நிறைய அங்க இருக்காங்க தமிழ்நாட்டில இருந்தும் மாணவர்கள் அங்க சிக்கி இருக்கக்கூடிய சூழல் அவர்கள் மீட்பதற்கான என்ன நடவடிக்கைகள் எடுக்கப்பட்டிருக்கு உங்களுக்கு உங்களையே நம்பி இருக்காங்களே இவ்வளவு மக்கள் அவங்களுக்காக என்ன பண்ண போறீங்க இது வரைக்கும் உங்க ரெண்டு பேருக்கு நான் என்ன பிடிக்கேன் ஒன்னும் பண்ணல அதேதான் அவங்களுக்கு போய் சொல்றா நம்ம வெளியுறவு துறை அமைச்சர் பர்சனலா மானிட்டர் பண்றாரு உக்ரைன்ல இருக்கிறவங்களுக்கு இடஞ்சல் இல்லாம உடனே ஏற்பாடு பண்றோம் பிளஸ் நம்ம முழு செலவில் நம்ம தான் கூட்டிட்டு வரோம் யார் நீயா அது என்ன கொஞ்சம் கூட வைக்கப்படாம பேசிட்டு வெளியேறும் <laughs> வெளியுறவுத்துறையில அதுக்கு தகுந்த மொழியை உபயோகிச்சு சொல்றதுதான் டிப்ளமஸ் பயமுறுத்தி ஐயோ நாளைக்கு வந்துட போறது நீ கலப்பா என்னோட கேள்வி வந்து பயமுறுத்துறது இல்ல கணிக்கிறது இல்ல ஒரு வேலை இப்படிதான் இருக்கு சூழல் இப்படி மோசமா இருக்கு அதை சொன்னாலே அது பயமுறுத்துறது தான் ஒட்டுமொத்தம <laughs> அங்க வந்து கூடுதலா எந்த எக்ஸாம்ஸும் கிடையாது அங்க எல்லாருக்குமான வாய்ப்பு கிடைக்குது வெற்றி <laughs> நடுத்தர மக்களுடைய எதிர்பார்ப்பு என்னவாண்டும் என்னுடைய <laughs> 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 போயிருக்கு <laughs> 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 ஏழைகள் <laughs> 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 என்ன 
தேவையில்லாத ஐடியாலாம் கொடுத்துட்டு நம்மளை இறக்கிவிட்டு படிக்க பார்க்குறானே இவங்க போய் நான் என்னத்தை பேசுவேன் தமிழ்நாடு மாதிரி ஸ்டேட்ஸ்லேருந்து என்ன சொல்கிறாங்கன்னா எங்களுக்கு போதுமான நிதி கொடுக்க மாட்டேங்கிறாங்க மாநிலங்களுக்கு ஒதுக்க வேண்டிய நிதியை கொடுப்பதில்லை அப்படின்னு முதலமைச்சர் ரெண்டு மூணு முறை அந்த விமர்சனங்களை முன்வைக்கிறாரு அதில் என்ன சிக்கல் இருக்கு ஏன் மாநிலங்களுக்கான நிதி ஒதுக்கீட்டில் எங்கே சிக்கல் இருக்கு ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி ஒன்று முழுக்க நீங்கள் எடுத்து பாருங்கள் ஃபைனான்ஸ் கமிஷன் இந்த மாதம் நீங்கள் எவ்வளோ கொடுக்கணும்னு சொன்னால் அந்த மாதம் அதை கொடுத்து சில மாசங்களில் ரெண்டு மாதம் கொடுக்க வேண்டியதை ஒரே மாதத்தில் கொடுத்துருக்கேன் ஆயிரம் பேரை பார்த்துருக்கிறேன் நான் பார்த்ததே இல்லை எழுபத்தஞ்சு டாலர் வரைக்கும் இருக்கும்போது நம்மளால மேனேஜ் பண்ண முடிஞ்சு அப்ப மீண்டும் ஒரு பெட்ரோல் டீசல் விலை உயர்வை நாடு சந்திக்க வேண்டியது சொல்லுங்க